ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಫುಡ್ ನಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಾರಿನ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ನಾರಿನ ಅಂಶ ನಮಗೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ನಾರಿನ ಅಂಶ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡೋಣ ಸೊ ಈ ನಾರಿನ ಅಂಶ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಏನು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ನಮಗೆ ಈ ನಾರಿನಂಶ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಸೊ ಅದು ನಾರಿನ ಅಂಶ ನಮಗೆ ಊಟದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ವೆಜಿಟ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ನಾರಿನ ಅಂಶ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಓಲ್ ಗ್ರೈನ್ಸು ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತೇನಂತೂ ನಾವು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಅಂತ ಏನಂತೂ ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿನೂ ನಾರಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾರಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದು ಮೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗಂಡಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಹೆಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗಂಡಸರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಅರೌಂಡ್ ಥರ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾರಿನಂಶ ಮತ್ತು ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ತರ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ್ಸು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಗ್ರಾಮ್ಸು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಊಟದಲ್ಲಿ ತಗೊಳೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅತಿ ಈಸಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಂತಂದರೆ ಇದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲೀಫಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಲು ಮತ್ತು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಫೈಬರಲ್ಲಿ ನಾ ಎರಡು ವಿಧಾನ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಸಾಲಿಬಲ್ ಫೈಬರ್ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸಾಲಿಬಲ್ ಫೈಬರ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಾಲಿಬಲ್ ಫೈಬರ್ ಏನಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಈ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಏನಂದರೆ ಸಾಲಿದು ವಾಟರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಾಲಿ ಸಾಲಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂಥರ ಜೆಲ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಇದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂಥರ ಜೆಲ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ವೇರೇಜ್ ಇನ್ಸಾಲಿಬಲ್ ಫೈಬರು ವಾಟರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಆ ಥರ ಜೆಲ್ ಆಗಿ ಇದಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾಲಿಬಲ್ ಫೈಬರ್ನ ನಾವು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ಸಾಲಿಬಲ್ ಫೈಬರು ಆ ನಾರ್ ಅತಿ ನಾರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಸಾಲಿಬಲ್ ಫೈರ್ ಬಗ್ ಫೈಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸಾಲಿಬಲ್ ಫೈಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಸಾಲಿಬಲ್ ಫೈಬರ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಈ ಜ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಬಲ್ ಫೈಬರು ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ವೆಜಿಟೇಬಲಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲಲ್ಲಿನೂ ಕೆಲವು ವೆಜಿಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಬಲ್ ಫೈಬರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಲಿಬಲ್ ಫೈಬರು ಇರ್ತದೆ ಈ ಸಾಲಿಬಲ್ ಫೈಬರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಸಾಲಿಬಲ್ ಫೈಬರು ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೀರು ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂಥರ ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಆ ಪೇಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಡೈಜೆಷನ್ ಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಈ ಸ್ಟಮಕ್ನ ಎಂ ಟಿ ಮಾಡೋಂಥ ಏನು ಟೈಮ್ ಇದೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟಮಕ್ ಯಾವಾಗ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತಂತ ಏನೋ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವಾದ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಏ
ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸಾಲಿಬಲ್ ಫೈಬರ್ ಇಂದ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಲಿಬಲ್ ಫೈಬರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಏನು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನ್ ಇರ್ತದೆ ನಾವೇನು ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಏನು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸರ್ಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಹಸಿವಾಗೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆಗಟ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರೋರು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಸಾಲಿಬಲ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸಾಲಿಬಲ್ ಫೈಬರ್ ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಊಟ ಆದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬಾ ರೈಸ್ ಆಗೋದು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂಡಿಯಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಏನಿತ್ತು ಟೂ ಅವರ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಎರಡು ತಾಸು ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೊಬ್ಬಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಓವರ್ ವೆಯ್ಟು ಒಬೇಸಿಟಿ ಒಬೇಸಿಟಿಯಿಂದ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರೋದು ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬರೋದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದು ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ನಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫೈಬರು ತುಂಬ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಅಂಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ ನೀವು ಫ್ರೂಟ್ಸು ತುಂಬ ಸಿಹಿಯಾದಂಥ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಫೈಬರ್ ಇರುವಂಥ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಸೈಜಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಆ್ಯಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಪ್ರಿಕಾಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರನಾದ ಅಂತೇನು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದಾವ ಆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಡ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದು ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದ್ರೂ ಫೈಬರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅದೊಂದು ಆಮೇಲೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಲು ಅದೇನಂದರೆ ಸೊಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು ತರಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸುಮಾರು ಏನು ಓವರ್ ವೆಯ್ಟು ಒಬೇಸಿಟಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸು ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ಸಾಲಿಬಲ್ ಫೈಬರು ಇನ್ಸಾಲಿಬಲ್ ಫೈಬರ್ ಅಪ್ಪ ಏನಂದರೆ ಇದು ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಈ ಡೈ ಏನು ಸ್ಟಮಕ್ಕಿಂದ ಸಣ್ಣ ಕರಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನು ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನು ದೊಡ್ಡ ಕರಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನೀರನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಬಲ್ಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಏನು ಕ ಸೈಜು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂಥರ ಇಂಟೆಸ್ಟನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಕರಳಿನ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಪರಿಚಲನೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಒಂಥರ ಏನು ಡೈಜೆಷನ್ ಸಾರಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಮಲ ಕ್ರಿಯೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಡೈಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಲೀಸಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಇನ್ಸಾಲಿಬಲ್ ಫೈಬರ್ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸೊ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಡೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ದೈನಂದಿನ ಕ್ರಿಯೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮಲ ಕ್ರಿಯೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಸಲೀಸ
ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇನ್ಸಾಲಿಬಲ್ ಈ ಮಲಬದ್ಧತೆ ತಡೆಗಟ್ಟೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಡೆಗಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಸಾಲಿಬಲ್ ಫೈಬರ್ಸು ಈ ಪೈಲ್ಸು ಫಿಶರ್ಸ್ ಅಂತೇನು ಸುಮಾರು ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬಂದಿರೋರು ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಬೋದು ಅವರ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಪೈಲ್ಸು ಫಿಶರ್ಸ್ನ ಹೀಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಇನ್ಸಾಲಿಬಲ್ ಫೈಬರ್ ಇರೋದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಓವರಾಲ್ ನಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಈ ಫೈಬರ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕರಳಿನ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನಿದಾವ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಏನು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಸ್ಟನಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಟೆಸ್ಟನಲ್ಲಿ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರ್ತಾವ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ ಥರದ್ದೂ ಇದ್ದಾವೆ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಈ ಫೈಬರ್ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ತಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಅದರ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಫೈಬರ್ ಸೊ ಓವರಾಲ್ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಉಪ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಮೇಲೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಇಯರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಈ ಕೊಲಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲಾ ದೊಡ್ಡ ಕರಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆ ಕೊಲಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಈ ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ನೋಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಡಯಟ್ರಿ ಫೈಬರು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಬೇಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಬೇಸಿಟಿ ಆಗಲ್ಲ ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಒಬೇಸಿಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆದರೆ ಸುಮಾರು ಅದ್ರ ಬರ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಲೈಸಿಸ್ಸು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕು ಈ ಥರ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತು ಈ ಡಯಾಬಿಟೀಸಿಂದ ಬರುವಂಥ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಪೈಲ್ಸ್ ಫಿಶರ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಕೊಲಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಡಯಟ್ರಿ ಫೈಬರಿಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿರಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಲಂಚ್ ಮಾಡಿರಿ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡಿರಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತರಕಾರಿಗಳು ಅಂದರೆ ರಾ ತರಕಾರಿಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ ಬೇಯಿಸಿರುವಂಥ ತರಕಾರಿ ಕುಕ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಕುಕ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ ರಾ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಿರಿ ಇದೇನು ಈಗ ಏನು ಫ್ರೈಡ್ ಫುಡ್ ಬದಲಿ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೊ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಫ್ರೂಟ್ಸು ತಿನ್ಬೋದು ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅದರ್ವೈಸು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಬಲ್ ಫೈಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರ್ತದೆ ಈ ಇದು ನಮ್ಮ